สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูยำขนมจีนแบบโบราณหรือว่ายำขนมจีนแบบไม่ใส่ปลาค่ะใส่เป็นปลาทูทอดด้วยนะคะและรับประทานกับผักคอร์สค่ะสลัดคอร์สซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็อร่อยมากเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือปลาทูค่ะเดี๋ยวเรามาทอดปลาทูกันก่อนค่ะเมื่อทอดปลาทูเสร็จแล้วก็นำไปแกะเอาก้างออกนะคะก็ได้มาทั้งหมดเท่านี้ค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือพริกขี้หนูค่ะเราก็จะมาซอยพริกขี้หนูกันค่ะส่วนความเผ็ดนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่แบบน้อยๆค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือหอมแดงค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาซอยหอมแดงกันความเปรี้ยววันนี้เราใช้เป็นมะนาวค่ะเป็นมะนาวบีบสดๆลงไปเลยค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือขนมจีนค่ะเราก็ซื้อมาหนึ่งแพ็คเดี๋ยวเราจะยำให้หมดเลยค่ะเราก็มาเริ่มยำกันเลยค่ะอย่างแรกที่ใส่ลงไปเลยก็คือพริกขี้หนูค่ะแล้วก็ต่อด้วยขนมจีนค่ะต่อไปก็โรยหอมแดงที่ซอยไว้ลงไปแล้วก็ใส่เป็นน้ำปลาค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปนะคะเอารสชาติความแซ่บที่ตัวเองชอบแล้วต่อไปค่ะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ใช้มือเลยค่ะแต่ต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะก็คลุกเคล้าให้สมผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะอย่าลืมค่ะปรุงไปและชิมไปนะและส่วนใครที่ชอบเป็นปลาร้านะคะก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบแบบนี้นะคะชอบแบบความนัวของปลาร้าก็ใส่ลงไปได้เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะจากนั้นเราก็ชิมค่ะเอารสชาติความซับของเราเลยค่ะชอบแบบไหนใครชอบผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นปลาทูทอดลงไปปลาทูทอดจะท้องใส่ในตอนสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ความคราวนะคะกลิ่นคราวของปลาทูเนี่ยกบความหอมของน้ำปลาแล้วก็อมะนาวที่เราได้ใส่ลงไปค่ะก็คุกเค้าแค่ตรงนี้เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะผักก็ตามชอบของเราเลยวันนี้ก็เป็นสลัดคอร์สค่ะก็เลี้ยงให้สวยงามจากนั้นก็นำขนมจีนที่ยำเสร็จเรียบร้อยแล้ววางใส่ลงไปเลยค่ะสุดท้ายก็วางโปะด้วยปลาทูค่ะแล้วนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการยำขนมจีนแบบโบราณหรือว่ายำขนมจีนแบบไม่ใส่ปลาร้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ